வணக்கம் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் செய்திகளை வாசிப்பது விஜயராஜன் தமிழ்நாட்டு செய்திகள் சேவை வரியில் தமிழ்நாட்டிற்கு நடுவன் அரசிடமிருந்து வர வேண்டிய நிலுவையான ரூபாய் நாலாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என சேவை வரி குழு கூட்டத்தில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தினார் சமூக செயல்பாட்டாளரான ஈரோடு சென்னிமலையைச் சேர்ந்த முகிலன் மாயமானது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு விவகாரம் தொடர்பாக காணொலி ஆவணம் வெளியிட்ட அவரை காவல்துறையினர் கடத்திச் சென்றிருக்கலாம் என அவரது நண்பரான நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் இருக்குறை சேர்ந்த பொன்னரசன் என்பவர் புகார் எழுப்பியுள்ளார் மலிவு விலை நாப்கினை உருவாக்கிய கோயமுத்தூரைச் சேர்ந்த அருணாச்சலம் முருகானந்தம் நடித்த பீரியட் எண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் குறும்படம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் சிறந்த குறும் ஆவணப்படத்திற்கான ஆர்ஸ்கார் விருதை தட்டுச் சென்றுள்ளது இந்த விருதின் மூலம் மாதவிடாய் சுகாதாரம் பற்றிய அணுகுமுறை இந்தியாவில் மாறுவதற்கு இந்த படம் உதவியாக இருக்கும் என அருணாச்சலம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாநகர காவல்துறையில் சர்வதேச அளவில் பதக்கம் பெற்ற பெண் தலைமை காவலர் வனிதா புற்றுநோய் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளார் அவருக்கு கோவை மற்றும் சேலம் பெண் காவலர்கள் ஒருங்கிணைந்து மருத்துவ செலவுக்கு பணம் அளித்து உதவிக்கரம் நீட்டியுள்ளனர் பழங்குடி சமூகம் சொல்லால் விவரிக்க முடியாத கொடுமைகளை சந்திக்கிறது கேட்பாரற்ற சமூகமாக அரசு ஒடுக்குமுறையால் இன்னல்களை சந்திக்கின்றனர் எந்த சமூகமும் தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள அமைப்பாக திரள வேண்டும் என பழங்குடியினர் மக்களின் மாநாட்டில் தெரிவித்திருக்கிறார் தொல் திருமாவளவன் இந்தியாவை மீண்டும் பாஜக ஆளும் சூழல் வந்துவிடக்கூடாது என தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற திராவிடர் கழகத்தின் மாநில மாநாட்டில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார் வனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சியால் தாகம் தீர்க்க நீராதாரங்களை தேடி அலைகின்றன வனவிலங்குகள் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டால் யானைகள் காட்டை விட்டு வெளியில் வரலாம் என வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக நிறுவனத் தலைவருமான எம்ஜிஆர் நினைவு இல்ல திறப்பு விழா பாலக்காடு அருகே வடவனூரில் பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் நடைபெற உள்ளது செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்போரூர் வனப்பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகள் மழை இல்லாமல் வறண்டதால் வனவிலங்குகளின் குடிநீர் தேவைக்காக சுமையுந்துகளில் தண்ணீர் கொண்டு சென்று வனப்பகுதிகளில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டிகளில் நிரப்பும் பணிகளை வனத்துறை தொடங்கியுள்ளது திருவள்ளூர் அருகே களாம்பாக்கம் மற்றும் தங்கானூர் பகுதியில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற சேவல் சண்டை போட்டிகளில் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சேவல்கள் பங்கேற்றன மாலை நேரங்களில் மருத்துவரிடம் செல்லும் பழக்கம் சென்னை மாநகர மக்களிடம் அதிகமாக உள்ளது ஆனால் அந்த நேரத்தில் மாநகராட்சி மருத்துவமனைகளில் மருத்துவ சேவைகள் கிடைக்காதது மற்றும் சிறப்பு மருத்துவ சேவைகள் இல்லாதது போன்ற குறைபாடுகள் தனியார் மருத்துவமனைகள் ஆலோசனை மையங்களுக்கு சாதகமாக இருந்து வருகிறது அங்கு ஆலோசனை மற்றும் மருந்துகளுக்காக அதிக பணம் செலவிட வேண்டியுள்ளது தற்பொழுது சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் சென்னையில் முப்பத்தாறு மையங்களில் மாலை நேர பல்துறை சிறப்பு மருத்துவ சேவையை மாநகராட்சி வழங்கி வருகிறது இது மக்களுக்கு பேருதவியாக இருந்து வருகிறது அமெரிக்க செய்திகள் வடகொரியா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவு நல்ல நிலையில் உள்ளது நான் யாரையும் துரிதப்படுத்தவில்லை நான் ஏவுகணை சோதனை வேண்டாம் என்றேன் இதுவரை வடகொரியா எந்த ஏவுகணை சோதனையும் நடத்தவில்லை என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் வடகொரியா அணு ஆயுதத்தை கைவிட்டால் பொருளாதாரத்தில் சக்திமிக்க உலக நாடுகளில் ஒன்றாக மாறும் என்று தெரிவித்துள்ளார் டிரம்ப் குய்யனா பனி புயலால் மத்திய மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு அமெரிக்க மாநிலங்களில் ஆறு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் பேர் மின் இணைப்பை இழந்துள்ளனர் அவர்கள் மின்சார வசதியின்மையால் கடும் குளிரில் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள் பென்சில்வேனியாவில் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் குடும்பங்களும் வணிக நிறுவனங்களும் முழுமையாக மின் வசதியை இழந்துள்ளன ஒகாயோவில் ஒரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் பேருக்கு மின் வசதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது மெக்சிகனில் ஒரு லட்சத்தி பதினான்காயிரம் பேருக்கு மின் வசதி துண்டிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது நியூயார்க்கில் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் மின் வசதியின்மையால் அவதியுற்று வருகிறார்கள் எழுநூத்தி எண்பது விமான சேவைகள் கைவிடப்பட்டுள்ளன மினசோட்டாவில் நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சாலை விபத்துகள் கடந்த பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் நிகழ்ந்துள்ளதாக காவல்துறை அறிவித்துள்ளது விஸ்கான்சின் மாநிலத்தில் நீனா என்னும் இடத்தில் சாலை எண் நாற்பத்தி ஒன்றில் நூத்தி முப்பத்தோரு சாலை விபத்துகள் நடந்துள்ளன பனி புயலின் காரணமாக தொடர் வாகன விபத்துகள் நடந்துள்ளன இதில் எழுபத்தோரு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் ஒருவர் மரணமடைந்துள்ளார் இந்த சாலையில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பயணத்தை தொடர இயலாமல் சிக்கியுள்ளன மினசோட்டாவில் இருந்து வடக்கு டகோடா வழியாக கனடா வரையிலான சாலை எண் முப்பத்தைந்து மற்றும் இருபத்தொம்போது மூடப்பட்டு போக்குவரத்து தடுக்கப்பட்டுள்ளது மினசோட்டாவின் கிரீன்வுட் ஏரியில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற நால்வர் 
வாகனம் பழுதாகி மாட்டிக்கொண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாக அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் மீட்பு குழு அவர்களை மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளது அவர்கள் அபாயகரமான பனிக்குளிர் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் நெப்ராஸ்கோவில் மாநில இணைப்பு சாலை எண் என்பது மூடப்பட்டுள்ளது இந்திய செய்திகள் உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசார்பத் நகரில் தயானி என்ற இருபத்தி மூணு வயது இளம் பெண்ணை அவரது சொந்த அண்ணன் அபேஷ்குமார் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டுள்ளார் வேறு சாதியைச் சேர்ந்தவரை தயானி காதலித்ததால் சொந்த தங்கையை சுட்டுக் கொண்டுள்ளார் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவில் இத்தகைய ஆணவ படுகொலைகள் அதிகரித்து வருவது கவலை அளிப்பதாக உள்ளது என சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் கங்கையில் புனித நீராடுவதால் மட்டுமே நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்த பாவங்கள் தீர்ந்து விடாது என பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி விமர்சித்துள்ளார் புல்வாமாவில் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் முன்கூட்டியே தெரிந்திருக்கும் ஆனால் வீரர்களின் சாவில் அரசியல் செய்கிறார்கள் என்று மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி குற்றச்சாட்டு தெரிவித்துள்ளார் மக்களவைத் தேர்தலில் உத்தரப்பிரதேசத்தைத் தொடர்ந்து உத்தரகாண்ட் மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களிலும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடப் போவதாக பகுஜன் சமாஜ் கட்சியும் சமாஜ்வாதி கட்சியும் கூட்டாக அறிவித்துள்ளன தான் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவன் என்பதால் தனக்கு முதல்வர் பதவி மறுக்கப்பட்டது என்றும் காங்கிரசில் சிலர் தன்னை அரசியல் ரீதியாக வளரவிடாமல் தடுக்கின்றனர் என்றும் கர்நாடக துணை முதல்வரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான பரமேஸ்வரா குற்றச்சாட்டு தெரிவித்துள்ளார் விமான நிலைய நிர்வாக பொறுப்பை தனியாரிடம் மத்திய அரசு ஒப்படைக்க முடிவு முடிவெடுத்துள்ள நிலையில் முதல் கட்டமாக ஐந்து விமான நிலையங்களின் நிர்வாக பொறுப்பை அதானி நிறுவனம் பெறவுள்ளது இலங்கை செய்திகள் போர் முடிவடைந்தும் தமிழர்களின் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படாத நிலையில் மறப்போ மன்னிப்போம் என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே கூறுவதை தமிழர்கள் ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டார்கள் என முன்னாள் வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் து ரவிகரன் தெரிவித்துள்ளார் யாழில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இதன்போது மேலும் தெரிவித்த அவர் இனப்படுகொலைகள் மறக்கக்கூடிய விடயமல்ல போரினால் உறவுகளை காவு கொடுத்த பெண்கள் குடும்பச் சுமை காரணமாக சிரமத்திற்குள் வாழ்கின்றனர் மாற்றுத்திறனாளிகள் தமது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த முடியாத நிலையில் வாழ்கின்றனர் சுதந்திரம் கிடைத்ததாக கூறப்பட்டாலும் எமது மக்களுக்கு இதுவரையில் சுதந்திரம் கிடைக்கப்பெறவில்லை இந்நிலையில் பழையதை எவ்வாறு மக்கள் மறப்பார்கள் அல்லது மன்னிப்பார்கள் என்றும் அவர் மேலும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் வடக்கு மாகாண ரீதியாக முன்னெடுக்கப்பட உள்ள முழுமையான கடையடைப்பு போராட்டத்திற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தனது முழுமையான ஆதரவை வழங்கியுள்ளது அதேவேளை ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் மற்றும் ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி என்பனவும் இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்கியுள்ளன வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகள் போராட்டத்தை ஆரம்பித்து இரண்டு வருடம் நிறைவடைவதை முன்னிட்டு மூன்று லட்சம் கையொப்பம் பெற்று ஐநாவிற்கு அனுப்பும் செயற்திட்டத்தை மக்கள் இன்று ஆரம்பித்தனர் தமிழர் தாயகத்தில் கையளிக்கப்பட்டு கடத்தப்பட்டு காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளை தேடி கண்டறியும் குடும்பங்களின் சங்கத்தினர் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்திற்கு முன்பாக இன்று காலை கையெழுத்து சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் வெளிநாட்டவர் உட்பட பலர் காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து தமது கையொப்பங்களை இட்டனர் உலகச் செய்திகள் வங்கதேசத்திலிருந்து துபாய் சென்று கொண்டிருந்த விமானத்தை கடத்த முயன்றதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட பயணி வங்கதேச சிறப்பு படைகளால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் சிட்டாகாங்கில் அந்த விமானம் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட போது தன்னிடம் துப்பாக்கி இருப்பதாக அந்த பயணி எச்சரித்த காரணத்தால் பாதுகாப்பு படையினரால் சுழப்பட்டார் அவருக்கு இருபத்தைந்து வயது இருக்கலாம் என்றும் கைது செய்ய முயற்சித்ததாகவும் அவர் சரணடைய அவகாசம் வழங்கப்பட்டதாகவும் இறுதியில் வேறு வழியில்லாமல் சுட்டுக் கொன்றதாகவும் காவல்துறை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது புஸ்வாமா தாக்குதல் தொடர்பாக ஆதாரங்களை அளித்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்போம் என்றும் அமைதிக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் குழந்தைகளை தங்களின் பாலியல் இச்சைக்கு உட்படுத்தும் பாதிரியார்கள் சாத்தான்களின் கருவிகள் என்று போப் பிரான்சிஸ் தெரிவித்துள்ளார் விளையாட்டுச் செய்திகள் கால்பந்து லீக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டி நேற்றிரவு நடைபெற்றது இதில் மான்செஸ்டர் சிட்டி செல்சி அணிகள் பல பரீட்சை நடத்தின முதல் பாதி நேரத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது என்றாலும் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியவில்லை இரண்டாவது பாதி நேர ஆட்டத்தில் செல்சி அணி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது கோல் அடிக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் அதை தவறவிட்டது இதனால் ஆட்டம் கோல் எதுவுமின்றி முடிவடைந்தது ஆட்ட நேரத்திற்குள் முடிவு கிடைக்கவில்லை என்பதால் இரண்டு முறை கூடுதல் நேரம் வழங்கப்பட்டது கூடுதல் நேரத்திலும் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை 
இதனால் பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது இதில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி நான்குக்கு மூன்று என வெற்றி பெற்று கோப்பையை கைப்பற்றியது இத்துடன் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் யூடியூப் தளத்திலும் இச்செய்தி தொகுப்பை கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்